హాయ్ వ్యూవర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న గంట ఉంది కదా దీన్ని ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే మా ఛానల్లో వచ్చే న్యూ అప్డేట్స్ న్యూ న్యూస్ అన్ని మీ దానిలో వచ్చేస్తాయి మీ భారత్ లైవ్ హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగల్లో దీపావళి ఒకటి ఆ రోజు ప్రతి ఇంటి ముందు దీపాలు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి పండక్కు పిండి వంటలు కొత్త బట్టలు సరదాలు దీపారాధనలు ఉంటాయి మరి దీపావళికి మాత్రమే దీపాల ప్రదర్శన ఎందుకు ఆరు బయట దీపాలు పెట్టడం వెనుక కారణమేమిటి ఏటా అశ్వయూజ అమావాస్య నాడు దీపావళిని జరుపుకుంటారు హిందువులు ప్రతిరోజు పూజ చేసేటప్పుడు దీపం వెలిగిస్తారు పండుగలకు తప్పనిసరిగా దీపారాధన చేస్తాం దీపం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అలాంటి దీపాలతో చేస్తే అపురూపమైన పండుగ దీపావళి దీపావళితో మొదలైన ఈ దివ్యల శోభ కార్తీక మాసం మొత్తం కాంతులీలుతూనే ఉంటుంది కార్తీక మాసంలో తులసిని పూజించి తులసి ముందు ఒక్క దీపాన్నైనా ఉంచితే మంచి జరుగుతుందని హిందువుల నమ్మకం అమావాస్య నాడు చనిపోయిన పితృదేవతలకు తర్పణం విడిచే ఆచారం కూడా ఉంది ఆ ప్రకారం పురుషులు జలతర్పణం విడుస్తుంటారు ఇక్కడ వినిపించే ఇంకో పురాణ కథ ఏంటంటే మహాలయ పక్షంలో స్వర్గం నుంచి భూలోకానికి పితృదేవతలు దిగివచ్చి దీపావళి రోజున పితృలోకాలకు తిరిగి పయనమవుతారట అలా వెళ్లే పితృదేవతలకు వెలుతురు చూపించడం కోసం ఆరు బయట దీపాలు వెలిగించే ఆచారం వచ్చిందట దీపావళి నాటి దీపం కాంతి సహస్ర సూర్యుల కాంతికి మించిందని శాస్త్రం చెప్తుంది ఆ రోజు అవునెయ్యితో లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేస్తే లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుందట ఎందుకంటే దీపంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట దీని వెనుక కూడా ఒక కథ ఉంది దేవతల అధిపతి ఇంద్రుడు శ్రీ మహాలక్ష్మిని పూజిస్తూ అమ్మ సామాన్యులు నీ కృపను పొందాలంటే ఏం చేయాలని అడిగాడట అప్పుడు లక్ష్మీదేవి నన్ను త్రికరణ శుద్ధిగా ఆరాధించే భక్తులకు ఎన్నడూ ఏ లోటు ఉండదు దీపం వెలిగించి ప్రార్థించే భక్తులకు అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తాను అని బదిలిస్తుందట అప్పటి నుంచి దీపంలో లక్ష్మీదేవి రూపాన్ని సందర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది దీపావళి రోజు దీపాలతో పండుగ కాబట్టి ఆ రోజు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించే ఆచారం ఏర్పడింది ఇంటి గడపకు పూసే పసుపు వాకిట ముందు వేసే రంగవళ్లు ఇలా అనాదిగా వస్తున్న ప్రతి ఆచారం వెనక ఓ శాస్త్రీయ కారణం ఉంది దీపావళి వెనుక కూడా అలాంటి కారణాలున్నాయి పురాణాల ప్రకారం దీపావళి పండుగను చెడు తొలగిపోయి మంచి మొదలవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహిస్తారు వ్యాపారాభివృద్ధి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించాలని లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం పూజలు చేస్తారు ఇంటి బయట దీపాలతో తోరణం ఏర్పాటు చేసి కటిక చీకటి నాడు కాంతులు నింపుతారు ఇది దీపావళికి ఒకవైపు ప్రాధాన్యత శాస్త్రీయ కోణంలో చూసిన దీపావళికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది వర్షాకాలం తర్వాత వచ్చే పండుగ దీపావళి వర్షాల కారణంగా నీళ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిలిచిపోయి క్రిమికీటకాలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి వాటి వల్ల ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆరు బయట దీపాలు వెలిగించడం వల్ల చాలా కీటకాలు వెలుగుకు ఆకర్షితమై దీపంలో పడి చనిపోతాయి ఇక దీపావళి నాడు కాల్చే టపాసుల మతాబులు వంటి వాటి నుంచి వచ్చే పోగ దోమలు మొదలైన వాటిని మట్టు పెడతాయి రావణ సంహారమైన నరకాసుర బాధ అయినా చెప్పేది ఒక్కటే కష్టపడితే తప్ప సంతోషం రాదని రాముడు ఎన్నో వ్యాయ ప్రయాసలోచి భీకర యుద్ధం చేస్తే తప్ప దశకంఠుడి సంహారం జరగలేదు అలాగే శ్రీకృష్ణుడు రథసారథిగా మారి సత్యభామ విల్లు ఎక్కుపెట్టి రోజుల తరబడి యుద్ధం చేస్తే తప్ప నరకాసురుడికి వధ సంభవించలేదు అంటే దేవుళ్ళైనా సరే సుఖ సంతోషాలు కలగాలంటే కష్టించాల్సిందే అని చెప్తున్నాయి ఈ పురాణాలు అందుకే దీపావళి పండుగను మనలోని చెడును తొలగించి మంచిని మేల్కొల్పాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహిస్తారు కష్టాన్ని ఎదురొచ్చి విజయాలను సొంతం చేసుకునే ధైర్యం అందించాలని ఈ వేడుకను జరుపుకుంటారు మరి మరిన్ని ఇలాంటి ఎన్నో అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ భారత్ లైవ్